இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ வழக்கம் போல் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மைனஸ் மூணு மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ஸோ செக் ஒன்று என்னது ப்ளஸ் வேல்யூ எவ்வளவு ஒன்று ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு மைனஸ் வேல்யூ எவ்வளவு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் பத்து பதிமூணு செக் ஒன்று ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு வருது மைனஸில் பதிமூணு வருது செக் ஒன்று ஃபெயில் ஸோ இங்கே நான் என்னால் என்னால் ஒன்றுங்கிறத போட முடியாது செக் டூ என்னது ஒன்றையும் இதையும் பார்க்கணும் ரெண்டையும் இதையும் பார்க்கணும் ஸோ ஒன்றையும் இதையும் பார்த்தா ஒன்று மைனஸ் பத்து மைனஸ் ஒம்பது இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு மைனஸ் ப்ளஸ் இருபத்தொன்னு வரும் ஸோ இதுவும் வேற வேற வந்திருக்கு மீன் செக் ஒன்றும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு செக் டூவும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி சூழ்நிலை என்ன பண்ணுது இப்படி ஒன்றோ ரெண்டோ மூணோ த்ரீ சம்ஸ் உங்களுக்கு டோட்டலாக இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா செக் ஒன்றும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு செக் ஒன்றும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு செக் டூவும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல ரெண்டுங்க நம்பரை போட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுங்க ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எல் போட்டுட்டு நம்பரை எழுதணும்னா செக் ஒன்று ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆனிச்சுன்னா ஒன்றுங்கிறத போடுங்க செக் ஒன்று ஒர்க் ஆகலைன்னா செக் டூக்கு வாங்க ரெண்டாவது செக் வாங்க செக் டூவில் வாருங்க அது ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று போட்டிருந்தீங்க ஒரு வேளை ரெண்டு செக்குமே ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நம்பர் டூ போட்டு கணக்கை செஞ்சுருங்க ஸோ ஒன் ஜீரோ ஓர் ஒன் ஒன்று ஓர் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் மூணு ரெண்டு போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று ஓர் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஸோ மைனஸ் பன்னெண்டு திரும்ப பார்த்துக்கோங்க ஒரே சைனாக இருந்தால் ஆட் பண்ணி அதே சைனை வந்து போடணும் மைனஸ் பன்னெண்டு ரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஸோ நம்ம எடுத்த நம்பர் கரெக்டு ஒரு வேளை இங்கே நம்ம எடுத்த நம்பர் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா என்ன வராது மைனஸ் இருபத்தி நாலு வராது மீன்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு இருந்தால் இந்த ஆன்சர் மைனஸ் இருபத்தி நாலு தான் வரணும் அப்போ தான் ஆன்சர் ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபுல்லாகவே இந்த கடைசியில் இந்த இடம் வந்து ஜீரோ தான் இருக்கணும் ஜீரோ இருந்தால் தான் நீங்கள் செக் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கீங்க இந்த இடத்துலலாம் ஒழுங்காக போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் தப்பாக பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஸோ முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன எழுதணும் ரிமைண்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால் விச் இம்ப்ளைஸ் என்ன போடுவோம் இங்கே என்ன நம்பர் போடுறோமோ அந்த நம்பருக்கு ஆப்போசிட் சைன் போடுவோம் ஸோ எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு போட்டிருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் அ ஃபேக்டர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எஸ் மைனஸ் டூ இஸ் அ ஃபேக்டர் நீங்கள் என்ன போடுவோமோ அதை விட ஆப்போசிட் சைன் இங்கே ரெண்டு போட்டால் மைனஸ் டூ இஸ் அ ஃபேக்டர் அடுத்து யார் கோஷன் கோஷன் யார் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் பன்னெண்டு இந்த பாருங்கள் இந்த இடம் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் பன்னெண்டு வழக்கம் போல் என்னது இது குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியல் இது ரெண்டாக எப்படி பிரிப்போம் இது ரெண்டாக எப்படி பிரிக்கிறது மைனஸ் சப்ராக் பண்ணால் ஒன்று வரணும் ரெண்டு நம்பர் யார் நான் மூணா பன்னெண்டு சப்ராக் பண்ணால் ஒன்று ஸோ ஜோடி யார் நாலு மூணு சைன் எப்படி போடுவோம் பெரிய நம்பருக்கு சென்டரோட சைன் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஸோ ஜோடி வச்சாச்சு அதை பிரித்தாச்சு லாஸ்ட் ஆன்சர்னு என்ன செய்யணும் எடுத்து எழுதணும் கொஷின் எழுதுங்க எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு யார் எழுதணும் இந்த ஃபேக்டரை மறந்துடாதீங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்புறம் இந்த ரெண்டை எழுதுங்க எக்ஸ் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஸோ அடுத்து ஒரு கொஷின் ஒரு வேலை இந்த ரெண்டு போட்டும் இங்கே ஜீரோ வரலன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த இடத்துல மைனஸ் டூ போடணும் அப்படி இருக்கிறது ஒரே ஒரு சம்மதாக இருக்குது அதை நம்ம என்ன செய்யலாம் அடுத்து வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபேக்ட்ரைசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அஞ்சு மார்க்கு இதில் இருக்கக்கூடிய மூணு பயிற்சி மூணு எடுத்துக்காட்டு ப்ளஸ் மூணு எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் ஒரு பன்னெண்டு பயிற்சியில் இருக்குது இதெல்லாம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு அஞ்சு மார்க் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப எளிமையாகவும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் மார்க் வாங்கிடலாம்